Hi, I am Jali Ann Ruiz and I am from BSA 1 and 1 and today I will be showing you the summary or the ref my reflection on vlog number 5 of Sariki and Sariki is our professor on art appreciation so nasabihin ko sa inyo kung ano yung tutunan ko kung ano yung summary ng vlog ni Sir yung vlog ni Sir is all about the three how I to identify the subject the theme or the symbolism of an artwork. Lahat ng artwork, lahat ng masterpiece, meron niyang subject. Hindi, minsan hindi natin nalalaman kasi um, ikaw na isang ordinaryong tao lang, hindi mo mal malalaman kagad na, ah, itong artwork nito may subject pala. Kasi meron talagang mga masterpiece na napaka, napaka complicated isipin na parang wala siyang Parang wala siyang subject, parang wala siyang mensahe, pero meron. Lalo na pagka marunong ka mag-identify. So, importante na maintindihan natin or malaman natin kung paano mag-identify ng subject sa isang artwork. Identifying the subject of an artwork will give us the understanding na, ah, kaya niya pala na i-drawing to kasi ito yung gusto niya ipahatid sa atin. Ganon. So, yung second naman is, to know the theme of the artwork or the masterpiece. Ano ba yung theme ng artwork na to? Bakit ganito? Bakit ganyan? Katulad ng halimbawa, sa isang artwork, meron siyang, ginamitan siya ng dark colors which is black and red. So, ano ba yung kulay na yun? Ano ba yung sasabi ng kulay na yun? Ng dalawang kulay na yun? Black is for sadness or blue for sadness and yung red is for anger. So, pagka nakita mo yung kulay na yun sa isang artwork, malalaman mo kagad na, ah, yung theme nito, yung tema nito is galit. Is may pinanghuhugutan, is sadness, loneliness, ganyan. Pero kung hindi tayo marunong mag-identify ng theme, hindi tayo gatin may intindihan ng isang artwork. So, yung third is what we call symbolism. Merong isa na hindi natin maintindihan talaga yung subject and theme, Pero may intindihan natin yung symbolism niya. Gumagamit siya ng symbolism. Halimbawa, katulad nga ng example ni Sir kay, kay Juan Luna na painting, hinihila yung tao. Symbol yon na dapat lumaban kayo. Dapat lumaban kayo sa Spaniards. Dapat lumaban kayo sa mga Espanyol kasi ganito yung nangyayari sa bansa natin. Gumagamit sila ng symbol na para ipaintindi sa viewers na ganito, na ganyan yung story, ganun yung pinapahiwatay. So ngayon, na alam na natin kung paano mag-identify ng subject, theme, and the symbolism of an artwork, mas may intindihan natin kaagad yung isang masterpiece kung bakit ito ginawa ng isang painter. Mas may intindihan natin na meron pala silang pinanguhugutan sa paggawa ng ganito masterpiece, meron palang kwento sa ganito masterpiece. Narealize ko na Importante rin pala na, na merong subject ang iyong artwork. Kasi hindi naman lahat ng tao is mahilig sa artwork. Hindi naman lahat ng tao is mahilig sa arts. And mahirap, hindi nila, hindi nila alam kung paano i-identify yung tatlong yun. Hindi nila alam kung paano tignan yung tatlong yun. So dapat, ala, dapat yung turuan natin sila. Dapat sinishare natin yung knowledge natin sa kanila as a artist. Katulad ko, nagdo-drawing ako. And ako, dati yung drawing ako, kasi gusto ko lang, nagdo-drawing ako kasi ayun yung gusto ko i-drawing. Nagdo-drawing ako ng mga bahay, ng ganito, ganyan, without any subject na nasa utak ko. Pero dapat pala kailangan nun. Dapat pala mas maganda na may ganon. Dapat pala merong combination of colors, katulad ng mga light colors para masabi ko na it's a bright day sa isang drawing ko na masaya, na malungkot, ganyan. Na-realize ko yon lahat ng yon nung napag-aralan ko itong art, ng art appreciation. Dapat pala, sinusunod ko yung gan, sinusunod ko yung tatlong yun, dapat sinusunod ko rin yung principles ng artwork. Para mas maunawaan lalo ng viewers.